Olá, você está no canal Tudo e a Teologia. Hoje veremos um pouco sobre uma divindade loa da religião Urvodur chamado Papa Legba. Lembrando que, o Vodu é uma religião afro-caribenha, que se originou na região que agora é conhecida como Benin e Nigéria, e foi trazida para as Américas pelos escravos africanos durante o comércio de escravos. Papa Legba é um dos loas mais importantes do Vodu haitiano, e sua lenda é rica em simbolismo e significado. De acordo com a tradição haitiana, Papa Legba é o guardião dos portais entre os mundos espiritual e físico, e é responsável por abrir o caminho para que as divindades loas possam se comunicar com os humanos. A lenda de Papa Legba conta que ele é um velho sábio que guarda as chaves para os portões que separam os mundos. Ele é frequentemente retratado como um velho com uma bengala na mão e um cachimbo na boca. Um intermediário entre os humanos e os loas, e é o responsável por ajudar as pessoas a se comunicarem com as divindades e obter ajuda e orientação. Sendo frequentemente invocado em rituais de Vodu para ajudar as pessoas a resolverem problemas e obterem respostas para as suas perguntas. É considerado um guia sábio e compassivo que está sempre pronto para ajudar aqueles que o procuram. No entanto, ele também é um guardião rigoroso dos portões, e só permitirá que aqueles que são merecedores passem através deles. Em muitas tradições haitianas, Papa Legba é associado com a figura de São Pedro, que é considerado o guardião dos portões do céu no cristianismo. Essa conexão simbólica reflete a influência das tradições africanas e europeias na cultura haitiana, e destaca a maneira como diferentes tradições podem se misturar e influenciar umas às outras. Frequentemente associado ao número 3 na tradição vodu haitiana, é visto como o guardião dos três mundos, o céu, a terra e o mundo subterrâneo. Também é associado com as três cores principais do vodu, vermelho, preto e branco. É frequentemente invocado em rituais de proteção. Ele é considerado um guardião poderoso que pode proteger os praticantes de vodu de forças malignas e perigos físicos. Em algumas tradições do vodu haitiano, Papa Legba é retratado como um lo astuto e brincalhão, que gosta de pregar peças nos humanos. Papa Legba é frequentemente associado com a figura de um menino ou de um velho, e é retratado de maneiras diferentes em diferentes tradições do vodu haitiano. Algumas representações o mostram como um velho sábio com uma bengala na mão, enquanto outras o retratam como um menino travesso com um sorriso malicioso. Há muitos relatos de pessoas que afirmam ter recebido mensagens e orientações do Loa, através de sonhos, visões, ou mesmo através de outras pessoas. Um relato famoso é o de Maya Deren, uma cineasta e antropóloga americana que estudou o vodu haitiano na década de 1940. Ela escreveu sobre suas experiências com o Papa Legba em seu livro Divindades do Vodu, publicado em 1953. Deren afirmou ter recebido mensagens do Lo em seus sonhos, e que ele a guiou em sua pesquisa sobre a cultura e a religião haitiana. Outro relato famoso é o de Wade Davis, um antropólogo canadense que estudou o Vodu haitiano na década de 1980. Ele escreveu sobre sua experiência com o Papa Legba em seu livro, The Serpent and the Rainbow, publicado em 1985. Davis afirma que, durante um ritual vodu, ele foi possuído pelo Lo e recebeu uma visão de uma erva rara que poderia ser usada para criar um poderoso veneno zumbi. Esses relatos são apenas alguns exemplos das muitas histórias que existem sobre Papa Legba e sua influência na vida das pessoas. Eles destacam a importância do Loa como uma fonte de orientação espiritual e como uma presença ativa na vida da comunidade vodu haitiana. Obrigado por ficar até o final. Diga o que achou dessa história aí nos comentários. E até a próxima!